in this lecture we are going to talk about 5g technology because it's too much in news so isko thoda sa bas hame ek idea hona chahiye with respect to memes and with respect to films also so first of all uh, issue ye hai ki union uh, jo communication minister hain they have announced ki india will be holding auction for spectrum ठीक है स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग होगी किसके लिए फॉर 5G और फिफ्थ जनरेशन सर्विसेज के लिए ठीक है इसी साल एंड uh, इस साल इसलिए ऑक्शनिंग होगी बिकॉज हम 2020 को टारगेट कर रहे हैं एज अ लॉन्च ईयर फॉर 5G इन द कंट्री एंड इट विल मेक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन एवरी एरिया वेयर वायरलेस ट्रांसमिशन इज इन ठीक है जहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी जो है फाइव फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी ये बेसिकली वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए यूज की जाती है तो ऐसे हर एक एरिया में जहाँ पे भी वायरलेस ट्रांसमिशन की नीड होती है वहां पे इसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होगा अब 5G होता क्या है ये नेक्स्ट जनरेशन सेल्युलर टेक्नोलॉजी है फाइन जो हमारे मोबाइल सेल में यूज होती है एंड इससे क्या होगा कि इट विल प्रोवाइड फास्टर एंड मोर रिलायबल कम्युनिकेशन विद अल्ट्रा लो लेटेंसी ठीक है ये टर्म प्रलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि लेटेंसी क्या होती है तो अल्ट्रा लो लेटेंसी के साथ में ये हमें फास्टर एंड रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है व्हाट इज लेटेंसी इट इज द अमाउंट ऑफ द टाइम टेक द द द डेटा टेक्स टू ट्रेवल बिटवीन इट सोर्स एंड डेस्टिनेशन लेट्स से ये आपका सोर्स है यहाँ से हम एक कनेक्शन डिस्टेब्लिश करते हैं मतलब यहाँ से कॉल लगाई गई या डेटा सेंड किया गया और ये हमारा डेस्टिनेशन है तो जो टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में होगा वो काफी कम हो मतलब पहली चीज तो वो जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड लेटेंसी एंड 5G के साथ में ये होगा कि अल्ट्रा लो लेटेंसी मतलब बहुत ही कम टाइम लगेगा सो से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में गवर्नमेंट पैनल की जो रिपोर्ट है उसने पॉइंट आउट किया है कि 5G से द पीक जो नेटवर्क डेटा स्पीड होगी वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि दो से बीस टू टू ट्वेंटी गीगा पर सेकेंड होगी अभी जो हम फोर से लिंक जो स्पीड होती है वो ज्यादा से ज्यादा सिक्स टू सेवन MBPS होती है मीन सिक्स टू सेवन मेगा बिट पर सेकेंड होती है एज कम्पेयर टू एडवांस कंट्रीज मतलब एडवांस्ड कंट्रीज में जो फोर जी की जो स्पीड है वो ट्वेंटी फाइव मेगा बिट्स पर सेकेंड तक होती है बट इंडिया में एटमैक्स सिक्स टू सेवन होती है बट जब फाइव जी आ जाएगा तो इट वुड भी ये एम बी पी एस में नहीं होगी ये जी बी पी एस में होगी मतलब गीगा बिट पर सेकेंड में होगी ठीक है अब कौन कौन बेनिफिशरीज होंगे इस 5G टेक्नोलॉजी के सी 5G टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा फायदा तो हम जैसे कंज्यूमर्स को होगा ठीक है तो 5G टेक्नोलॉजी से कंज्यूमर्स विल बी एबल टू डाउनलोड डेटा हैवी कंटेंट मतलब जो बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं वीडियो फाइल्स वट तो डेटा हैवी कंटेंट हम इजिली कम टाइम में डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि इसकी लेटेंसी काफी कम है जैसे कि एट मूवीज गेम्स एंड ग्राफिक्स कुछ ही सेकेंड्स में एंड एक बार 5G जब कमर्शियल हो जाएगा वंस इट इज कमर्शियल कमर्शलाइज देन यूजर्स विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज द करंट डिवाइसेस इन फेवर ऑफ 5G जी इनेबल्ड वंस बस इतना है कि जैसे कि uh, जो 4G जी एल टी पे हमारे फोन्स चलते हैं तो उस uh, होता ही है कि डिवाइस उसके केपेबल uh, होने चाहिए राइट right? उसको सपोर्ट करनी चाहिए 3G जी इनेबल्ड डिवाइसेज अलग होती हैं आप 4G, 3G थ्री इनेबल्ड डिवाइसेज में नहीं चला सकते हो ठीक है तो इसी वजह से जब 5G आएगा तो डिवाइसेज भी उसी के अकॉर्डिंगली चेंज करनी पड़ेंगी ये बस इश्यू है एंड हाउ एवर इट इज लाइकली कि जो प्राइमरी यूज होगा टेक्नोलॉजी का वो पर्सनल जो हम मोबाइल सर्विसेज यूज करते हैं कॉल करना डेटा सेंड करना उसके बियॉन्ड इसका यूज देखा जाएगा ठीक है गवर्नमेंट पैनल ऑन फाइव जी से इसकी टेक्नोलॉजी विल एक्सटैंड द यूज ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम अक्रॉस कंप्लीटली न्यू सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी मतलब फाइव जी टेक्नोलॉजी का यूज पहली बार ऐसे ऐसे सेक्टर्स तक पहुंचेगा जो मोबाइल टेक्नोलॉजी से अलग है जैसे कि इंडस्ट्रियल टू कमर्शियल एजुकेशनल हेल्थ केयर एग्रीकल्चरल आजकल हम देखते हैं मोबाइल पे ही हम कितना ज्यादा पढ़ लेते हैं राइट तो एजुकेशनल हेल्थ केयर एग्रीकल्चरल फिनेंशियल एंड सोशल सेक्टर्स द रिपोर्ट ऑल्सो स्ट्रेस दैट इवन आफ्टर द एंट्री ऑफ फाइव जी इन द इंडियन नेटवर्क ओलियर जनरेशन मोबाइल जो टेक्नोलॉजीज हैं मतलब एक बार 5G अगर इंडियन नेटवर्क में आ जाता है तब भी जो अर्लियर जनरेशन के जो मोबाइल नेटवर्क हैं 2G, 3G और 4G वो कंटिन्यू रहेंगी यूज में आज भी हम 4G यूज करते हैं बट स्टिल बहुत से ऐसे यूजर्स हैं जो स्टिल 3G यूज करते हैं ठीक है और 3G जी पैक्स भी अवेलेबल होते हैं सो so, ऐसा नहीं है कि थ्री और फोर कहीं चले जाएंगे फाइव के आने से एंड इट मे टेक टेन और मोर ईयर्स टू फेस दैम आउट और टू जी सॉरी थ्री जी टू जी तो बहुत आउटडेटेड हो गया थ्री जी और फोर जी को पूरा फेज आउट करने में लगभग दस साल का पीरियड लग जाएगा कि पूरा फाइव जी जो है डोमिनेट कर लेगा मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी मार्केट को ठीक है 
अब क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है फाइव जी नेटवर्क की कौन कौन सी फील्ड में हो सकती है जैसे की प्राइमरी एप्लीकेशन जो सेंसर इम्बेडेड नेटवर्क होते हैं ठीक है जिसमें कि सेंसर्स का इन यूज uh, किया जाता है जिन नेटवर्क्स में जैसे कई बार आपने देखा होगा ना आप मॉल में जाते हो और एक डोर होता है जो आपके आने से जस्ट थोड़ा सा पहले खुल जाता है एंड देन बंद हो जाता है तो वो क्या है दैट इज सिंपली सेंसर इम्बेडेड टेक्नोलॉजी जो कि जो आपके मूवमेंट को सेंस कर लेता है तो इस तरीके से इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है इस तरीके के जो नेटवर्कस हैं तो देट विल अलाउ रियल टाइम रिले ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस फील्ड सच एज मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड एग्रीकल्चर रियल टाइम रिले कोई भी चीज का रियल टाइम रिले करने में इसलिए आसानी रहेगी क्योंकि स्पीड काफी ज्यादा है राइट लेटेंसी इसकी काफी कम है तो बहुत आसानी से चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड हो चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड हो बहुत ईजी से ईजिली उसका रियल टाइम रिले हो सकता है इंफॉर्मेशन का नहीं जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज्यादा एफिशियंट हो जाएगा वो ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा फाइव जी विल इनेबल व्हीकल टू व्हीकल एंड व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन ठीक है मेकिंग ड्राइवर जैसे कि जो ड्राइवरलेस कार्स हैं उसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं अभी तो इंडिया में ड्राइवरलेस कार्स नहीं आई हैं वो भी इंडिया के लिए एक रियालिटी हो जाएगी लो लेटेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फाइव जी टेक्नोलॉजी विच इज सिग्निफिकेंट फॉर मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन एंड जो ये फाइव जी नेटवर्क होते हैं इनकी अगर हम बात करें कि कितनी लेटेंसी होगी कितना टाइम लगेगा मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में तो लेस देन अ मिली सेकेंड लगेगा ठीक है एंड फाइव जी इज द मोस्ट एफिशियंट कैंडिडेट फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स आई ओ टी इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं ठीक है मतलब ऐसा होता है कि जो चीजें होती हैं आपकी जो फिजिकल चीजें भी होती हैं ना वो इंटरनेट कनेक्टेड होती हैं जैसे सपोज करिए कि आपने अपने अलार्म क्लॉक अलार्म क्लॉक से एक चिप एसोसिएट कर दी अपने जैसे टोस्टर में या आपके जो कॉफी मेकर है एंड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ठीक है उस चिप से जो भी सिग्नल जाएगा जो भी सेंसर के थ्रू वो जो आपका कॉफी मेकर है वो कनेक्टेड होगा इंटरनेट के थ्रू और वो कॉफी मेकर उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी कॉफी बना के तैयार रखेगा तो ये क्या है दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि स्पीड चाहिए इंटरनेट चाहिए तो वो कौन प्रोवाइड कर सकता है वो 5G प्रोवाइड कर सकता है तो इसलिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है कि इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी ठीक है एंड लो कॉस्ट सॉल्यूशंस भी हमें मिल जाएंगे Uh, इसके अलावा जो आई ओ टी एप्लीकेशन है मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन है इट विल कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम मिलियंस ऑफ डिवाइस एंड सेंसर्स तो उसके लिए अब जो डेटा uh, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स कलेक्ट करेगी बिकॉज इंटरनेट पे ही काम करने वाली है ठीक है uh, तो उस डेटा को मैनेज करने के लिए एक एफिशियंट नेटवर्क चाहिए उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए एफिशिएंट नेटवर्क चाहिए उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए ट्रांसमिशन करने के लिए कंट्रोल करने के लिए ठीक है तो वो हमें 5G टेक्नोलॉजी के थ्रू मिल सकता है देन हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इसके बहुत ज्यादा यूजेस हो सकते हैं जैसे कि हम सारे ऑपरेशंस को इंटीग्रेट कर पाए ठीक है टेलीमेडिसन में अगर आप देखें तो 5G टेक्नोलॉजी का बहुत यूज हो सकता है ठीक है उसके अलावा फाइव विल पावर हेल्थ केयर इंडस्ट्री विद स्मार्ट मेडिकल डिवाइसेज इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स स्मार्ट एनालिटिक्स एंड हाई डेफिनेशन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज ठीक है तो राइट फ्रॉम एजुकेशन टू मैन्युफैक्चरिंग टू हेल्थ केयर मतलब अगर आप देखो आप एक किसी सेक्टर का नाम लो और वहां पे 5G का यूज हो जाएगा ठीक है uh, 5G जी इज वन ऑफ द मोस्ट सोफेस्टिकेटेड वायरलेस टेक्नोलॉजी ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है विच हैव एवर डेवलप्ड सो फार इट विल रिवोल्यूशनाइज द इंटायर एरिया वेयर वायरलेस नेटवर्क कैन बी यूज फॉर एफिशिएंट एंड सिक्योर कम्युनिकेशन ठीक है 5G इज एक्सपेक्टेड टू फॉर्म ये लाइन आप अपने इंट्रोडक्शन में कंक्लूजन में कहीं यूज कर सकते हो कि 5G इज एक्सपेक्टेड टू फॉर्म द बैकबोन ऑफ इमोजन टेक्नोलॉजीज जो भी जैसे मैंने भी आपको समझाया कि किस तरीके से इंटरनेट ऑफ थिंग्स ज्यादा एफिशिएंट बन सकती हैं तो ये उसकी एक बैकबोन का काम कर सकती है तो फाइव इज एक्सपेक्टेड टू फॉर्म द बैकबोन ऑफ इमोजन टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गई मशीन टू मशीन जो कम्युनिकेशन हुआ then they were supporting a much larger range of applications and services including driverless vehicles telesurgery real time data analytics to so, ye kuch एप्लीकेशन है कि कहाँ कहाँ पे किस तरीके से ये जो आने वाली टेक्नोलॉजी है या जो प्रेजेंट की टेक्नोलॉजी चल भी रही है उसको और ज्यादा एफिशिएंट बना सकती है इसके बाद में आई एम थिंकिंग टू डू अ वीडियो जिसमें हम फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन के डिफरेंसेस को एक बार देख लेंगे जस्ट टू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट इट ओके एंड थैंक यू